வெல்கம் டு கரணி ஆசான் நம்ம இதை போய் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மைஎஸ்கல் சர்வர் இன்ஸ்டலேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நம்ம லேம் சர்வர் பேசிக்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு அப்பாச்சி இன்ஸ்டலேஷன் பற்றி பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்பி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி எப்படி அப்பாச்சி இண்டகேட் பண்ணுறது பற்றி பார்த்துட்டோம் ஸோ ஃபைனலாக இப்போ மைஎஸ்கல் சர்வர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ மைஎஸ்கல் சர்வர் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃபேமஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் சர்வர் ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஃபேமிலி ஓகே ஸோ ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மோஸ்ட் ஆஃப் த வெப்சைட்ஸு கூகுள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் எல்லாமே வந்து மைஎஸ்கியூவில் தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகுது சரிங்களா மைஎஸ்கியூல் டேட்டாபேஸில் தான் ஓகே நம்ம மைஎஸ்கியூவில் ஓப்பன் சோர்ஸில் கமர்ஷியலும் இருக்கும் ஃப்ரீயும் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி அடிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஃப்ரீயில் ஓகேங்களா ஸோ மைஎஸ்கியூல் டாட் காம் சைட்டில் போய்ட்டு டவுன்லோட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா வரும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் விண்டோஸ் எடிஷன் மட்டும் பார்க்கணும் ஸோ அதில் வந்து இப்போ மைஎஸ்கியூல் டாட் நெட்டில் டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் மைஎஸ்கியூல் கம்யூனிட்டி ஜிபிஎல் டவுன்லோட்ஸ் பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அதில் வந்து மைஎஸ்கியூல் இன்ஸ்டாலர் ஃபார் விண்டோஸ் ஓகே ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஜிஏ ரிலீசஸ் இருக்குது ஆர்ச்சிவ்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டைப் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு இன்ஸ்டாலர் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப் கம்யூனிட்டி இன்னொன்று வந்து இன்ஸ்டாலர் கம்யூனிட்டி நம்ம ரெண்டாவதான இன்ஸ்டாலர் கம்யூனிட்டியை தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சரிங்களா ஏற்கனவே நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இங்கே டவுன்லோட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வரும் ஓ சாரி டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ நீங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிங்க நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணோடனே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் கேட்கும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ண இல்லை நோ தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வர அந்த பேஜ் வரலை ஸோ நான் டவுன்லோட் பண்ணி ஆல்ரெடி டவுன்லோட்ஸில் வச்சுருக்கிறேன் ஓகேங்களா மைஎஸ்கியூல் இன்ஸ்டாலர் கம்யூனிட்டி ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ எஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தேர்ட்டி டூ பிட்டு எல்லாமே இந்த பண்டில் இதில் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் போய்ட்டு தான் நம்ம வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஓஎஸ் வச்சுருக்கறதுனால இப்போ நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ இந்த இன்ஸ்டலேஷன் டைம் எடுக்கும் எஸ் ஓகேங்களா இதான் மைஎஸ்கி இன்ஸ்டாலர் ஆரக்கில் தான் வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ முன்னாடி வந்து மைஎஸ்கியில் வச்சுருந்தாங்க இப்போ அது ஆரக்கில் வாங்கிட்டாங்க சரிங்களா இதில் வந்து நமக்கு டெவலப்பர் டிஃபால்ட்டு சர்வர் டிஃபால்ட்டு கிளைண்ட்டு ஃபுல்லு கஸ்டம்ஸோ நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது டெவலப்பராக இருந்தால் டெவலப்பர் இது டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் இதாகும் சர்வர்னால் சர்வர் மட்டும் இதாகும் கிளைண்ட் சைட் பண்ணணும்னா கிளைண்ட் சைட் மட்டும் இன்ஸ்டால் ஆகும் கிளைண்டு அப்ளிகேஷன் மட்டும் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஃபுல்லுனால் எல்லாமே ஆகும் சரிங்க நம்ம கஸ்டம் செலக்ட் பண்ணி கஸ்டம்னால் நமக்கு வேண்டியதை நம்மளே செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ கஸ்டம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ தான் மைஎஸ்கல் சர்வர் பார்த்திங்களா ஸோ இதில் மைஎஸ்கல் சர்வர் எயிட்டு ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் அதாவது வந்து ஜிஓஐ மூலமாக நம்ம வந்து கிளைண்ட்டு இப்போ மைஸ்கல் சர்வர் போட்டோம் அதை வந்து நம்ம வந்து சர்வரில் போய் பண்ண முடியாது நம்ம டைரெக்டாக சர்வரில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஜிஓஐ கிளைண்ட் டூல் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் வந்து மைஎஸ்கல் ஒர்க் பெஞ்சு சரிங்களா ஸோ அது போக நிறைய கிளைண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது மைஎஸ்கல் ரிலேட்டடாட்டு 
ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு போதும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மையோஸ்கியூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது இதை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம மையோஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்சு மட்டும் போதும் நமக்கு மையோஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்சில் எயிட் செலக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஸோ அதில் மையோஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் ஸோ இந்த க்ரீன் இது வந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எனேபிள் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மையோஸ்கியூல் கனெக்டர்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் நம்ம பிஹெச்பி கனெக்டிவிட்டி பிஹெச்பியோட கனெக்ட் பண்ணும்போது ஓடிபிசி டாட் நெட் அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும்போது சில கனெக்டர்ஸ் தேவை ஸோ அது தேவைக்காக இது வச்சுருக்காங்க நம்ம அது பண்ணும்போது அதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு அது தேவையில்லை ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது நமக்கு டாக்குமெண்டேஷன் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் டாக்குமெண்டேஷன் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மைஎஸ்கில் எயிட் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி சாம்பிள் டேட்டா பேஸு அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது அதுவும் சேர்த்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு நான் இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது இப்போ ஒன்று சர்வரு ரெண்டாவது கிளைண்டோட ஜிஐ டூலு மூணாவது டாக்குமெண்டேஷன் நாலாவது சாம்பிள் டேட்டா பேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ பக்காவாக ரெடி டு இன்ஸ்டலேஷனுக்கு வந்துடும் எக்ஸிக்யூட்டு ஸோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க ஸோ என்னென்ன இன்ஸ்டால் ஆகுங்கிறது வந்து இந்த விண்டோவில் வந்து உங்களுக்கு ரன்னிங்கில் காட்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் இஸ் கோயிங் அண்ட் மைஎஸ்கில் சர்வர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ மைஎஸ்கில் ஒர்க் பெஞ்ச் இன்ஸ்டலேஷன் மோடுக்கு போயிருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஆகிருக்கு ஸோ சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இன்ஸ்டால் ஆகும் லோவர் என்ன கொஞ்சம் என்ன ஆகும் ஸ்லோவாக இன்ஸ்டால் ஆகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகிரும் ஸோ இதில் எதுவும் பேச்சு கீச்சு எந்த ஏரியாருமே வரலை ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ செவன்லலாம் ஏதாவது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்சுன்னா செவன் இப்போ சப்போர்ட்டோடு நிப்பாட்டிட்டான் ஸோ என்ன பேட்சும் போட முடியாது இனிமேலாம் நீங்கள் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஆர் டென் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ஸோ செவன் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே பேட்சு நம்ம இருக்கும் வெப்சைட்டில் எங்கேயாவது வேறு ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க பட் ஆனால் அது நாட் அட்வைசபிள் ஸோ நமக்கு பக்காவாக நம்ம பண்ணணும்னா எயிட் இல்லை டென்னில் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒர்க் பெஞ்சு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து டாக்குமெண்டேஷன் எதுவும் ஈஸி ஈஸியாக ஆயிரும் டக டகன் ஆயிரும் ஓகே ஸோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஒர்க் பெஞ்சு இப்போ சர்வர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கிளைண்ட் ஜிஇஐ டூல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் போய்ட்டுருக்கு உங்களுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் நான் எனக்கு தேவைங்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன் ஒன்று நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை தேவையில்ல சரிங்களா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டைலெலாம் இது போட மாட்டாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு சர்வர் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ நீங்கள் கிளஸ்டர் மோடில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா இருந்தால் தான் இந்த செகண்ட் இதை செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் மோடில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் இதே டிஃபால்ட்டாக என்ன செலக்ட் ஆகிருக்கோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டீப்பாக படிக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் இன்னொரு கிளஸ்டரிங் அந்த சைடெலாம் வரும்போது இதை பற்றி பார்க்கலாம் டே டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம லேம் சர்வர் பேசிக்ஸ் தான் பார்க்குறோம் மைஎஸ்கில் எப்படி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து த்ரீ டைப் ஆஃப் இருக்குது டெவலப்பர் சர்வர் அண்டு டெடிக்கேட்டட் சரிங்களா ஸோ நமக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டு இதுக்கு தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே அப்படியே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருங்க வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் டிசிபிஐபி இதோட போர்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸு ஸோ இந்த த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸில் வேறு எதுவும் ரன் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் தான் இதுதான் ரன் ஆகும் கண்டிப்பாக வேறு எந்த போட்டில் ரன் ஆக வாய்ப்பு இல்லை ஸோ வேறு ஏதாவது நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா மையஸ்கியூவில் ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த சர்வீஸ் ரன் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இது ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி
பாஸ்வேர்டு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு செக்யூர்டு ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது செலக்ட் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டாவது செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு இதே அப்படி டிஃபால்ட்டாக அப்படி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து ரூட் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ நான் சிம்பிளாக செட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வேணா கம்பைன் பாஸ்வேர்டு அதாவது கம்ப்ளக்சிட்டி அது டாலர் சிம்பிள் அந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்து இது பண்ணிக்கலாம் நிறையா பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணுறதுக்குனே நிறைய சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் போயிட்டு கூட நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டை காப்பி பண்ணி இதில் போட்டால் கூட க்ரியேட் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இதில் காப்பி பண்ணி போடலாம் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லாம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம இது டெஸ்டிங்னால நோ ப்ராப்ளம் ஸோ என்னென்னா மினிமம் லென்த்து ஃபோர் கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கணும் நான் வந்து த்ரீ கேரக்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் அது எடுக்கலை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் மினிமம் ஃபோர் கேட்ரிஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் விஇசி அட் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஸோ பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறோம் ஸோ பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியாச்சு என் பாஸ்வேர்டில் ஸ்ட்ரென்த்து வீக்குன்னு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்க பாஸ்வேர்டு அவ்வளோ செக்யூர் கிடையாதுன்னு சொல்லுது ஸோ நம்ம டெவலப்மெண்ட் மிஷின் தானே சொன்னோம் ப்ராப்ளம் ஓகே வேறு ஏதாவது யூசர் இப்போ ஆட் பண்ணனா கூட இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இப்போ நமக்கு தேவையில்லை இல்லைனா இதில் ஒரு யூஸர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கூட பண்ணலாம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட் வரும்போது அதை பார்க்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் இப்போ ரூட் மட்டும் நான் இன்ஸ்டால் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே டிஃபால்ட்டு தான் நீங்கள் எதுவுமே இது பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் அப் மட்டும் நான் எடுத்துகிறேன் ஏன்னா நம்ம போயிட்டு சர்வீஸில் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே ஸ்டார்ட் அப்பில் சர்வீஸ் நிறையா ரன் ஆகிட்டு தான் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ இதை எடுத்துடுறேன் ஸோ எதாவது ப்ராப்ளம் ஆனால் கூட உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் இந்த இதுலேயே பூட் அப்பில் நின்றும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் அப்பில் கொடுக்காமல் அப்புறம் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இல்லைனா பூட் அப்லேயே உங்களுக்கு அப்படி நின்றும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்ட் இதாக எடுத்துட்டேன் ஸோ இது இதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இல்லாமல் இருக்கிறது நம்ம லேர்னிங் டைமில் நல்லது சரிங்களா ப்ரொடக்ஷன் செட் சைட்லலாம் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா பூட் ஆகிறது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சர்வீசஸ் வந்து பூட் அப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணி தான் இருக்கும் உள்ளே போய் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுவாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதாங்க ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ராக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஏன்னா ரேம் வந்து 10 GB க்கு மேலே இருக்கிறதுனால இது ஃபாஸ்ட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகும் இப்போ தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் சப்போர்ட்டட் போர்டே நிறையா வருது சரிங்களா ஸோ இப்போ சிஸ்டம் வந்து சைட்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளாம் ஒரு காலத்தில் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து எம்பி கணக்கெலாம் நான் ரேம் வச்சுருக்கிறேன் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஃபோர் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சுருக்கிறேன் நான் அந்த காலத்திலேருந்தே கம்ப்யூட்டர் சைரிக்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்லாம் இப்போ கிடையவே கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ போயிடுச்சு அட்வான்ஸ் மோஸ்ட் அட்வான்ஸாக போயிடுச்சு ஸோ பயங்கர பக்கா அட்வான்ஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு லேர்னிங் வந்து பக்காவாக நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு பரவி கிடக்குது அதனால் லேர்னிங்க்கு நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்கணும் மற்றபடி நீங்கள் என்ன வேணால் படிக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் ஓகே ஸோ செக் பண்ணுமான்னு கேட்குது நம்ம செக் பண்ணால் செக் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாமா சாரி பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ செக் கனெக்ஷன் ஃபெயில்டு ஏன் கனெக்ஷன் ஃபெயில்டுன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒய் ஸோ சர்வீசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை ஸோ சர்வீஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எங்கே போகிறோம் சர்வீசஸ் ஸோ இதில் போயிட்டு மைஎஸ்கியூல் சர்வீஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் மைஎஸ்கியூஎல் மைஎஸ்கியூல் எயிட் ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகே
ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் மையஸ்கில் சர்வர் இன்ஸ்டன்ட் இப்போ வந்து சாரி விஇசி அட் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பக்காவாக என்ன ஆயிடுச்சு செக் பண்ணியாச்சு பாஸ்வேர்டை வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணோன்னே க்ரீன் சிக்னல் வந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ரெட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா ஏதோ ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் ஸோ ப்ராப்ளம்னா சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்காது ஸோ இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு ஏதாவது நீங்கள் தப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க மற்றபடி பேனிக் ஆகிற மாதிரி எந்த ஒரு ஒரு விஷயமும் இருக்காது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வந்தாலே உங்களுக்கு பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் இப்போ டைப் பண்ணும்போது கரெக்டாக டைப் பண்ணியிருப்பீங்க அதை நீங்கள் தப்பாக டைப் பண்ணியிருப்பீங்க அதனால தான் ப்ராப்ளம் வரும் மற்றபடி எந்த ப்ராப்ளமும் வர வாய்ப்பு இல்லை சரிங்களா ஸோ ஜஸ்ட் எல்லாமே பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஸோ இனிமே வந்து எக்ஸிக்யூட் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகி என்ன ஆயிரும் ஒரு ஜிஓஐ விண்டோ உங்களுக்கு வரும் அந்த ஜிஓ விண்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பெஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளைண்ட் டூல் அந்த கிளைண்ட் டூல் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு சர்வர் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிச்சு ஃபினிஷ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ் ஸோ ஒர்க் பெஞ்சு வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் பக்கவா அதான் கிளைண்ட் டூல் ஜிவி மையஸ்கில் நம்ம சர்வரை டேரெக்டாக ரன் சென்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ஜிவி மோடில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா இந்த பார்த்தீங்களா லோக்கல் இன்சன் மையஸ்கில் ரூட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் பாஸ்வேர்ட் நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ இதில் சேவ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடையும் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கக்கூட தேவையில்லை பட் இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஏன்னா வேறு யாராவது உங்கள் மிஷினை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக வந்து உங்கள் சர்வரில் போய்ட்டு அவங்களால டேட்டா பேஸ் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஃபார் சேவ் பாஸ்வேர்ட் இன் வேலட் ஓகே ஸோ அதை டிக் பண்ணாதீங்க ஓகே உங்களுக்கு பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வர் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா ஸோ சம பக்காவாக இருக்குது சாக் அண்ட் மை எஸ்கியூல் ஸோ இந்த மை ஐஎன்ஐ ஃபைல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அந்த ஃபைலில் தான் உங்களுக்கு எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் உங்களுக்கு செட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுலேருந்தே உங்கள் சர்வர் மானிட்டரிங் வந்து நீங்கள் மை எஸ்கியூல் சர்வரோட மானிட்டரிங் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மானிட்டரிங் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அதோடய இன்ஸ்டலேஷன் டைரக்டரி எங்கே போய் டேட்டா பேஸ் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளக்கிங்ஸ் டைரக்டரி எங்கே இருக்குது டெம் டேரக்டர் எங்கே இருக்குது சரிங்களா டேட்டா பேஸ் டேட்டா டேரக்டர் எங்கே இருக்குது பேஸ் டேரக்டர் எது இன்ஸ்டலேஷனோட பேஸ் டேரக்டர் எது ஸோ ரிப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து செட்டப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்தோட இது இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணல அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் ஸோ எஸ்எஸ்எல் கீ அதாவது ஹெச்டிபி செக்யூர்டாக போடணும்னா அது கீலாம் போடுவாங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது சர்வர் ஸ்டேட்டஸ் அப்புறம் கிளைண்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கிளைண்ட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் நம்ம கிளைண்ட் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணல சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறையா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு மைஎஸ்கில் சர்வரை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ என்ன போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாரி ஸோ மையஸ்கியூல் வந்து உங்களுக்கு பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் போயிட்டு நான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பற்றி பார்ப்பேன் அதுக்குள்ளே எனக்கு கனெக்ஷன் கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு ஸோ ரிமோட் மிஷின் எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கட் ஆகுது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாஸ் பண்ணிட்டு அது என்ன ப்ராப்ளம் திருந்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதான் சர்வர் ஸ்டேட்டஸ் அப்புறம் கிளைண்ட் கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் கிளைண்ட்டு எத்தனை பேர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதில் வரும் சரிங்களா இப்போ நான் மையஸ் யூஸ் கரெக்ட் நான் நிறையா யூசர்ஸ் ரெடி பண்ணி நம்ம க கிளைண்ட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ எத்தனை பேர் எத்தனை கிளைண்ட் இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா நம்ம இதை பார்க்க முடியும் ஸோ யூசர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்க யூசர்ஸோட லிஸ்ட் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு யூசர் தான் இருக
இந்த யூசர் ரூட்னு ஒரு யூசருங்கிற மட்டும்தான் இருக்கார் ஸோ அவருக்குள்ள பாஸ்வேர்டு ஸோ பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா கூட இங்கேயே கூட நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிமிட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எதில் பார்க்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இங்கேதெல்லாம் வரும் ஒரு இதை வந்து இதாக வந்து நான் பார்த்தீங்களா டேட்டாபேஸ் செக்கில் சிஸ் வேர்ல்டு ஸோ மூணு டேட்டாபேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டாக போட்டிருந்தாலே அது வந்து என்னது டேட்டாபேஸ்னு அர்த்தம் சரிங்களா செக்கிலாங்கிறது அது வந்து ஒரு சாம்பிள் டேட்டாபேஸு வேர்ல்டுங்கிறது சாம்பிள் டேட்டாபேஸ் சிஸ்ஸுங்கிறது வந்து சிஸ்டம் டேட்டாபேஸ் சரிங்களா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சிஸ்டம் ஓரியன்டட் ஃபுல்லாக எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஓகே ஸோ அது மாதிரி இதை வந்து நம்ம ஒரு டேட்டாவை எப்படி இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இம்போர்ட் பண்ணுறது ரீஸ்டோர் பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் இது அப்புறம் டேட்டா ஒரு டேட்டானா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கும் டேட்டாபேஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த லிங்க் இது சரிங்களா இப்போ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் மைஎஸ்கியூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி படிக்கும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து இன்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது எல்லாமே இதிலே இருக்குது ஸோ சர்வீஸில் போய் கூட பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் இங்கே இருந்து கூட எல்லாமே பண்ணலாம் ஸோ லாக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் லாகில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ கரண்ட்டாக என்னென்ன இருக்குது சிஸ்டமில் எதாவது ப்ராப்ளம் சர்வரில் எதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா லாக் தான் நம்ம எப்போவுமே செக் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து எந்த டைமில் என்ன ஆயிருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு செக் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஆப்ஷன்ஸ் ஃபைல்னு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கான் ஸோ இது டீட்டெயில்டாக நம்ம அந்த இது வரும்போது தான் பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேஷ்போர்டு ஸோ டேஷ்போர்டெலாம் உங்களுக்கு வந்து கிராஃபிக்கெலாம் காமிச்சிருப்போம் கிராஃபில் காமிச்சிருப்போம் சரிங்களா அதுதான் டேஷ்போர்டு டேஷ்போர்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே எப்போ நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் என்ன போகுது அவுட் கோயிங் நெட்ஒர்க் எவ்வளவு டிராஃபிக் எவ்வளோ உள்ளே வருது டிராஃபிக் எவ்வளோ வெளியே போகுது ஸோ எத்தனை பேர் கிளைண்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸோ ஒரு கொரி ரன் ஆகிட்டு இருந்தால் அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து டேஷ்போர்டில் வந்து அவன் பக்காவாக கிராஃபிக்கெலாம் வச்சுருக்கிறான் சரிங்களா அப்புறம் இதுலேருந்தே நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸும் எடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ ஸ்கீமாக செட்டப்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறான் சரிங்களா இதெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தான் பார்க்க முடியும் சரிங்களா இப்போ சிம்பிளாக ஒரு டேட்டாபேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்ட டப்பா மாதிரி கொடுக்க பார்த்தீங்களா அதை அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து என்னது டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ஸ்கீமான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு டேட்டாபேஸ் டெஸ்ட்டு டிபின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு அப்ளை ஓகே ஸோ எல்லாம் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட் ஸ்கீமாக டெஸ்ட்டு டிபி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ ஃபினிஷ் ஸோ இப்போ போயிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஸ்டேட்டஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் யூசர் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் ஸ்டேட்டஸ் சிஸ்டம் வெரியபிள்ஸ் டேட்டா எக்ஸ்போர்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண டேட்டாபேஸ் எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் யூசர் ப்ரிவிலேஜஸ் மைஎஸ்கியூஎல் status instance new schema so database la vande idella kaatum endo endo la irukku database connect to database ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இதில் போனால் உங்களுக்கு டேட்டாபேஸ்லாம் காட்டணும் மேனேஜ் கனெக்ஷன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம ஸோ இதில் போனீங்கன்னா சேவ் த ஃபைல் டேட்டாபேஸ்லாம் எங்கே வரும் ஸ்கீமோஸ் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணது ஸ்கீமாஸ்ன்னு போட்டு பார்த்தீங்களா அதான் வந்து டேட்டாபேஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண டேட்டாபேஸ் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா டெஸ்ட்டு டிபி 
ஸோ இதாக இருக்குது ஸோ இதில் இந்த டேபிளுமே இல்லை நமக்கு ஸோ எதுவுமே டேபிள் எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணலை ஸோ அதில் என்னால் எம்டியாக இருக்குது இப்போ சைக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா இல்லை இங்கேருந்தே கூட நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் டேபிள் இன்ஸ்பெக்டர் க்ரியேட் டேபிள் இன்னும் நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் மைஎஸ்கியூல் பற்றி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சிம்பிளாக வந்து இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீமாஸ்னால் உங்கள் டேட்டா பேஸ் லிஸ்டட் இதை காமிக்கும் இந்த டேட்டா பேஸ்லேருந்து தான் எல்லாமே டேபிள் எல்லாமே இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு இதில் இருக்குது சரிங்களா நம்ம மெயின் இதுக்கு போயிடலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு நேவிகேட்டர் காட்டும் ஸ்கீமாஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேபிள் என்ன டேட்டா பேஸ்லாம் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு காட்டும் இதில் வந்து நீங்கள் கோரி ரன் பண்ணி எல்லாமே செக் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ சிம்பிளாக ஒரு மையஸ்கில் சர்வரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து மையஸ்கில் நம்ம ஜிஐ மோடில் தான் பார்த்துருக்கோம் அதே இதை வந்து நம்ம கமெண்ட் போர்டில் எப்படி ரன் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ எங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைஎஸ்கியூல் நீங்கள் சியில் சிடி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்னு நினைக்கிறேன் நான் எங்கே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜிஐ மொழியை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணலாம் சியில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் இருக்குமா நான் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் இருக்கா பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இல் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ஸோ மைஎஸ்கியூல் சர்வர் பின் ஸோ இந்த பின் டேரக்டிக்குள்ளே தான் மைஎஸ்கியூலோட எக்ஸிக்யூட்டிபிள் ஃபைல் வச்சுருப்பான் ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே பேஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன பேஸ்ட் ஆயிரும் அங்கே காப்பி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு கிளிக் இட் ஓகே இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் சிடி போட்டு அந்த டேரக்டிக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ இப்போ போய்ட்டு நீங்கள் மைஎஸ்கியூல் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு மைஎஸ்கியூல் பக்காவாக கனெக்ட் ஆகுது ஏன் உங்களுக்கு மைஎஸ்கியூல் கனெக்டட் இல்லைன்னா பாஸ்வேர்டு நமக்கு கொடுக்கல ஸோ மைஎஸ்கியூ பாஸ்வேர்டோடு கனெக்ட் பண்ணணும்னா மைஎஸ்கியூல் ஐஃபன் யூ ரூட் ஐஃபன் பி ஸோ பாஸ்வேர்ட் நம்ம ஆல்ரெடி செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பக்கம் அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸோ டேட்டா பேஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டேட்டா பேஸ் லிஸ்ட்லாம் காட்டும் டேட்டா பிஏஎஸ்இஎஸ் டேட்டா பேஸை செமிக்கோன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் பார்த்தீங்களா பக்கவாக உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் எல்லாமே இதாகிடுச்சு ஒரு டேட்டா பேஸை வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணணும்னா யூஸ் கமாண்டு இதெல்லாம் முன்னாடி எஸ்கியூல் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ யூஸ் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா பேஸை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா பேஸை மட்டும் இப்போ வந்து சிஸ்ஸுங்கிற நான் சிஸ்டம் டேட்டா பேஸை கனெக்ட் பண்ணுறேன் மைஎஸ்கியூல் சிஸ் டேட்டா பேஸை ஸோ டேட்டா பேஸ் உங்களுக்கு இதாக ஆயிரும் இதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஷோ டேபிள்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் உள்ள என்னென்ன டேபிள்ஸ்லாம் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஓகே சின்டெக்ஸ்டா என்ன தப்பு ரெண்டு டீ குடிச்சிட்டா ஒத்த கையில் மைக்கை வச்சுட்டு பேசுகிறேன் அதாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சிங்கிள் இவ்வளோ டேட்டா பேஸ் வந்து உங்களுக்கு பக்காவாக ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் கமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் கொஸ்டின் மார்க் அடிச்சு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் இதில் ஒர்க் ஆகுங்கிற எல்லாமே இதில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை விட்டு வெளியே வரணுன்னா எக்ஸிட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இடையும் போய்ட்டு கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் போகும்போது சீல போய்ட்டு அப்படின்னு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இந்த பார்த்தை வந்து நம்ம யூசர் வேரியபிளில் என்னோரன் வேரியில் செட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன பிரச்சனை இது இல்லை எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம இதில் என்னோரன் வேரியில் போய்ட்டு காப்பி பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு எடிட் மார்க் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணியாச்சு ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்வரன் எப்படி எப்படி போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் போகலாம் கண்ட்ரோல் பேனல் போயும் போகலாம் சரி நான் டிஸ்க் கம்ப்யூட்டரில் பிசியில் போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகிறேன் 
அதில் போய்ட்டு அட்வான்ஸ் சிஸ்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸ் போங்க அதில் என்வரன் வேரியர்ஸ் பார்த்தீங்களா அதில் போங்க ஸோ இதில் போய்ட்டு யூசர் வேரியபிள் சிஸ்டம் வேரியபிளாக இதில் கொடுக்கலாம் யூ யூசர் வேரியபிளாக நான் கொடுக்குறேன் பர்டிகுலர் யூசரில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதனால் பாத்தில் போய்ட்டு எடிட்டு நியூவாக இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் கண்ட்ரோல் வி பேஸ் பண்ணுறீங்களா அவ்வளோதாங்க ஸோ முடிச்சுட்டு அந்த இதை எடுத்துருங்க ஏன்னா அம்பு குறி இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட்டு ஓகே இப்போது ஓகே இப்போ போய்ட்டு நீங்கள் எங்கேருந்து அடித்தாலும் மைஎஸ்கில் வரணும் ஓகேங்களா சிடி ஸோ இப்போ போய்ட்டு மைஎஸ்கியூஎல் அப்படின்னு கொடுங்க மைஎஸ்கியூல் இஸ் நாட் இன்டர்னல் கமாண்ட் வரும் இல்லையா சரி ஓகே அப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை பார்த்து செட் பண்ணிட்டோமே ஏன் வரல என்வரன் வேரியபிள்ஸ் பார்த்து யூசரையும் செட் பண்ணணும் சிஸ்டம் வேரியபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கேயும் செட் பண்ணணும் சிஸ்டம் வேரியபிள் எங்கே இருக்குது பார்த்து இந்த இருக்குது ஸோ அதில் போய்ட்டு எடிட் நியூ பேஸ்ட் ஓகே 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 ஸோ இப்போ ஓகே கொடுங்க இப்போ ஒரு கதைன்னு பார்க்கலாமா சிடி கொடுத்துட்டு மை எஸ்கியூஎல் பார்த்தீங்களா வந்துடுச்சு ஸோ ஆசஸ் டி நைன்ட்டு வந்து வந்துடுச்சு உங்களுக்கு ஸோ இப்படி வந்தாலே வந்து மைஎஸ்கியூஎல் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் வந்து பாஸ்வேர்டு கொடுத்துன்னு உள்ளே போனீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் மைஎஸ்கியூஎல் ஐஃபன் யூ ரூட் ஐஃபன் பி பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுங்க செட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி சாரி ஸோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ மைஎஸ்கியூல் இதாகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ பக்கவா உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து ஜி மைஎஸ்கியூவில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஜிஓஐ மோல்லையும் சொல்லிட்டேன் கமெண்ட் மோல்லையும் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா நம்ம அடுத்த இதில் வந்து லினக்ஸில் எப்படி இதை பண்ணுறதுங்க பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ